Polecenie utwórz szyk duplikatów na powierzchni pozwala na szybkie tworzenie szyku powielonych obiektów równomiernie rozłożonych na wyznaczonej powierzchni. Daje to możliwość przygotowania wzorów, przegród strukturalnych, skomplikowanych konstrukcji dachowych lub innej geometrii złożonej z powtarzających się elementów. Jako bazy do utworzenia szyku duplikatów na powierzchni można użyć obiektów 2D, jak również 3D, takich jak np. powierzchnie NERPS. Elementy szyku to obiekty, które zostaną powielone na powierzchni. Mogą to być bryły, bryły obrotowe, ekstruzje, obiekty siatkowe, wieloboki 3D, a nawet obiekty 2D. Zaznacz powierzchnię bazową oraz obiekty szyku, a następnie kliknij polecenie Utwórz szyk duplikatów na powierzchni z menu modelowanie. Pojawi się okno dialogowe z ustawieniami. Opcje tu zawarte dostępne są również w palecie info po utworzeniu obiektu. W tym miejscu definiujemy sposób, w jaki powielane są elementy szyku. W pierwszej kolejności zostaniesz poproszony o wskazanie powierzchni bazowej. Jeśli wybrano więcej obiektów, największy z nich będzie domyślnie podświetlony. Klikaj przyciski strzałek, aż właściwa powierzchnia zostanie podświetlona na czerwono. Po wybraniu powierzchni pozostaw parametry i kliknij OK, aby utworzyć obiekt. W celu edycji szyku duplikatów na powierzchni zaznacz obiekt szyku i spójrz na paletę info. Współczynnik X i Y środka układów współrzędnych przesuwa środek szyku względem środka powierzchni bazowej. Wartość musi mieścić się w przedziale od minus 1 do 1. Wprowadź 0,5 dla współczynnika X, aby przesunąć szyk o połowę długości w prawo. Wprowadź minus 0,5 dla współczynnika Y, aby przesunąć szyk w dół. Szyk można obracać względem powierzchni za pomocą parametru kąt obrotu. Powielanie wzdłuż osi X i Y to sposób, w jaki elementy szyku powtarzają się na powierzchni. Możesz wybrać pomiędzy liczbą powtórzeń, a stałym odstępem między powtórzeniami. Liczba powtórzeń określa ile razy element szyku będzie powtarzany w kierunku danej osi. Obiekty zostaną przeskalowane, aby równomiernie wypełnić całą przestrzeń. Stały odstęp między powtórzeniami określa rozmiar elementu wzdłuż osi X i Y a ilość duplikatów dostosowywana jest automatycznie, aby wypełnić całą powierzchnię. Współczynnik odległości x i y ułatwia kontrolowanie przestrzeni między elementami szyku. Odległość punktu środkowego jednego elementu do punktu środkowego kolejnego elementu w rzędzie lub kolumnie to iloczyn współczynnika odległości i rozmiaru. Na przykład, jeśli element szyku ma 6 jednostek, jako współczynnik odległości x wprowadzisz 1,5, to odległość między środkami sąsiadujących elementów w rzędzie wyniesie 9. Jeśli współczynnik odległości jest równy 1, elementy stykają się. Jeśli współczynnik odległości jest mniejszy od 1, elementy nakładają się na siebie. Współczynnik przesunięcia x i y działa w taki sam sposób jak współczynnik odległości. Z tą różnicą, że współczynnik przesunięcia wpływa na przesunięcie elementów w sąsiednim rzędzie lub kolumnie. Odległość przesunięcia to współczynnik przesunięcia pomnożony przez rozmiar elementu. Umożliwia to przesunięcie wierszy lub kolumn względem siebie w celu uzyskania bardziej zróżnicowanych efektów. Jeśli współczynnik przesunięcia wynosi 0, elementy są wyrównane. Można również wybrać sposób zachowania się elementów szyku na krawędziach powierzchni. Pomiń, Usuwa elementy wystające. Nałóż na siebie powoduje, że elementy wystają poza krawędź powierzchni. A przytni zapewnia, że elementy są przycinane równo z krawędzią powierzchni. Opcja Pokaż powierzchnię bazową w palecie info włącza lub wyłącza widoczność powierzchni podstawy. Skaluj wzdłuż osi Z, dostosowuje wysokość elementów motywu w taki sam sposób, w jaki są skalowane w osiach X i Y, aby dopasować je do powierzchni. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wysokość elementów pozostanie bez zmian i nie będzie skalowana. Przycisk Odbicie lustrzane wzdłuż osi Z przenosi obiekty na drugą stronę powierzchni bazowej. Geometrię szyku duplikatów oraz powierzchnię bazową można modyfikować klikając dwukrotnie na obiekcie szyku. Następnie wybierz edycję powierzchni podstawy lub edycję elementów szyku, wprowadź zmiany w geometrii lub atrybutach, kliknij Zamknij. Obiekt szyku duplikatów na powierzchni zostanie zaktualizowany o wprowadzone zmiany. 
Jak widać polecenie utwórzszych duplikatów na powierzchni ułatwia tworzenie skomplikowanych struktur i wzorów zbudowanych w oparciu o powierzchnię i powtarzające się elementy.